¿Cómo están pangolines? Continuamos con el mes materno y hoy nos toca hablar de un animal muy especial que pertenece a una subclase muy particular, los marsupiales. Y para hablar de ellos expondré al koala, uno de los principales que nos viene a la cabeza cuando uno habla de los marsupiales. Así que ¡Vamos al video! Los marsupiales son un eslabón en la evolución de los mamíferos y se caracterizan por tener un desarrollo parcial en el útero que es muy corto para concluir su desarrollo en el exterior, cerca de las glándulas mamarias que se encuentran en el interior de un pliegue de la piel denominado marsupio. Actualmente se conocen 270 especies que se localizan en el continente americano y en Oceanía. Y efectivamente el koala vive en Australia. Los koalas son animales que solo se pueden extender si se encuentran en el hábitat adecuado, como es el caso del este y sureste de Australia, donde se encuentra el árbol preferido de este mamífero, el eucalipto, que solo crece en cierto tipo de suelo. Además, no se instalan en otra instalación a menos de que haya koalas a la proximidad viviendo ahí. Como quedó claro, son marsupiales, pero para ser más específicos, al orden de los diprotodonotos y se clasifican en este orden por la presencia de dos incisivos en la mandíbula y el cual comprende a otras especies muy variadas, como es el canguro, el wombat, entre otros. Además, presentan otra característica, la peramelemorfía. Es la fusión de dos o más dedos, dando la apariencia de que tienen dos o tres uñas en un mismo dedo. Existen tres subespecies distintas de koala y es muy difícil diferenciarlas solamente por el tamaño, la zona de distribución y sus hábitos alimenticios, que en resumidas cuentas se difieren por ser más estrictos con las diferentes especies de eucaliptos, está el de Nueva Gales del Sur, Queensland y el de Victoria. Son animales con un aspecto único y muy difícilmente se confunden con otro animal. Presentan una nariz chata y ancha de color negro. Su pelaje es gris con el pecho de color blanco y sus orejas son redondas con un pelo muy espeso. Y por lo frondoso de su pelaje también se les denomina como osos koalas, pero no tiene nada que ver con el úrcido, así que solamente lo llamaremos koalas para evitar confusiones. Llegan a medir 60 centímetros y con un peso de 12 kilogramos para los machos y 8 para las hembras. Sus extremidades son cortas y compuesta por 5 dedos con sus respectivas garras, excepto en el dedo más grande de la extremidad trasera, dando la apariencia de que es un pulgar. Los dedos de las extremidades anteriores, dos de ellos se encuentran fusionados y en posición opuesta a los otros tres que también están unidos en la palma de las manos lo que hace que los dedos unidos se muevan al mismo tiempo, a diferencia de nosotros, que los podemos mover a voluntad cada uno de ellos. Y los dedos de las extremidades traseras, solo los dedos de en medio se encuentran juntos, tanto que están fusionados hasta la última falange, dando la apariencia de ser un único dedo, con dos uñas, y el dedo carente de este órgano queratinoso está en posición opuesta. Por lo que se podría decir que el koala tiene el pulgar en el pie, pero estas singulares extremidades tienen un fin, la de escalar árboles y desplazarse en las ramas, en donde pasan el mayor tiempo en ellos y evitando tocar el suelo a menos de que sea indispensable, como lamer la tierra para mejorar su digestión u obtener minerales carentes de su dieta, o bajan de los árboles para subirse a otro al cual no tienen acceso por ningún otro medio. Cosa que si lo hacen, buscarán la forma de subirse lo más pronto posible a ese árbol, ya que se sienten indefensos y como ven no son muy rápidos desplazándose en tierra, lo que los vuelve muy vulnerables. Trepan casi cualquier árbol, aunque sea muy liso, gracias a sus patas prensiles fuertes y el ángulo tan peculiar que forman, esto les facilita la tarea. Pasan el mayor tiempo en los árboles, pero no todos, la mayoría son eucaliptos, porque en estos encuentran su alimento, los brotes y las hojas de este árbol, además de que estos se protegen de algunos depredadores y duermen hasta 20 horas diarias. Lo que lo vuelve el animal descubierto más perezoso del mundo, solo por dos horas del mismo perezoso. 
Se cree que duermen tanto tiempo para ahorrar energía, debido a que su dieta les proporciona los mínimos nutrientes para que sobrevivan, y su metabolismo es muy lento, llegando a pasar 100 horas en el intestino grueso en espera de la fermentación de su ingesta. Y esto se debe a que es muy difícil obtener energía de una dieta alta en fibra, por lo que tienen que optimizar todo lo que puedan durante la digestión. Esto les proporciona una ventaja, que obtengan y conserven mucha agua de las hojas, haciéndoles que sea casi necesario que beban agua en charcos, lagos u otros cuerpos acuáticos, cosa que hace que sus excrementos sean muy duros y secos. Y si bien da la impresión de que su dieta no es la adecuada, están adaptados para esta. Sus incisivos están diseñados para sujetar y cortar su alimento, y sus premolares y molares están adaptados para triturar su alimento en partículas de diminuto tamaño, y esto les ayuda a que pase el tiempo suficiente en su aparato digestivo. Además, escogen muy bien las hojas, debido a que mientras más viejas son, contienen más toxinas. Por eso se predilectan de los brotes, ya que estos no han producido ácido prúsico, un veneno mortal. Para ello, su estómago es largo, esto para que los jugos gástricos tengan el tiempo suficiente para desnaturalizar el veneno, y su ciego es relativamente alargado, en comparación a su tamaño, para ayudar a la fermentación, y llegan a almacenar alimento en sus cachetes. Son animales nocturnos, presentando mayor actividad cuando están despiertos exclusivamente para comer y hacer sus necesidades, cosa que puede tardar varios días. Por lo general son animales poco sociables, pasando hasta 15 minutos interactuando entre ellos, pero no formando grupos. Los machos son muy territoriales y no permiten que otro koala suba a los árboles donde se encuentran y pelean contra ellos. Y aunque no lo creas, si sí presentan vocalizaciones, realizan un sonido estrenduoso y grave, muy similar al rugido de un oso o al grito de un puerco. Esto lo realizan sobre todo los machos adultos en la época de reproducción. Ese sonido me recuerda cuando uno está en el baño en lo suyo y de repente alguien te abre la puerta y nomás para espantar haces un ruido así de... Son animales con una estacionalidad reproductiva, siempre se presenta de verano a otoño, entre los meses de octubre a mayo. Hay que recordar que del lado del hemisferio sur las estaciones están invertidas, y su dimorfismo sexual es fácil de detectar, pero en algunas ocasiones solamente manipulándolos, donde el macho presenta un escroto y dentro sus testículos, y la hembra un pliegue en la piel en el área abdominal llamado marsupio. Además, muchos autores recalcan que el olor del macho es muy fuerte, por lo que olerlos podría ser una forma muy eficaz de sexarlos. Comienzan a procrear a partir de los 4 años de edad para las hembras, y los machos entran a la pubertad a los 6, pero los otros adultos no les permiten reproducirse hasta que sean capaces de vencerlos. Los machos competirán entre ellos para poder seleccionar a las hembras, con las cuales copularán, su gestación se podría decir que es muy corta, de tan solo 33 a 36 días, teniendo una cría y en raras ocasiones gemelos, pero su parto da a luz un feto, que tiene que concluir su desarrollo, lo cual lo logran metiéndose dentro del marsupio, donde se alimentarán de la leche que produce la madre, en un periodo de lactancia de 12 meses. Al cumplir 6 meses de edad, la madre comenzará a producir una papilla de eucalipto predigerida, que le proporcionará para que se alimente de una mezcla semisólida. A los 10 meses de edad el joy comenzará a salir. Joy es la palabra que se denomina para cualquier cría de un marsupial, donde se le puede ver abrazado de su madre todo el tiempo y no se alejará mucho de ella, emprendiendo pequeños viajes. En este momento el comportamiento de pernoctar de la madre cambia, durmiendo en lapsos más pequeños que las 20 horas diarias. Al final, ya cuando su hijo es lo suficientemente capaz y se alimenta por sí solo, la madre comenzará a animar a su hijo a que emprenda su propio camino, teniendo un promedio de vida de 13 a 18 años en estado silvestre, y en cautiverio 16 años en promedio. Pero este rango puede variar mucho dependiendo la zona, o a las que habitan cerca de carreteras tienen tan solo un promedio de vida de tan solo 3 años, los depredadores naturales de este animal son los dingos, que se alimentan de ellos cuando tienen la osadía de desplazarse en el suelo, serpientes constrictoras como la pitón amatista australiana, que los puede atacar mientras dormitan, o algún ave rapaz como el nixon robusto, que los ataca en la noche mientras se alimentan, y también predilectándose por sus crías. 
pero en general tienen pocos depredadores al ser arborícolas. Son animales que están bajo preocupación menor, pero su población ha ido decreciendo con el tiempo a un ritmo alarmante. Para comenzar, la destrucción de bosques para zonas urbanas han mermado en gran medida sus números, por la simple razón de que la mayoría de esos árboles son eucaliptos, y como dije antes, solamente comen los brotes y las hojas de este árbol. Además, al ser muy lentos, los coches los arrollan con mucha más frecuencia, y si a eso le sumamos su baja tasa reproductiva, las epidemias que han presentado y que son cazados por su piel, se convierte en una fórmula que pone en jaque a cualquier especie. Pero no todo está perdido, Australia tiene en mente estos problemas y han intentado remediarlos, y cuando se identifica a un koala que fue lastimado, se le da atención médica, salvando muchas vidas con este proceso. Además, los zoológicos cuentan con grupos que han proliferado bastante bien. Aún así, no se han acostumbrado a otros países, por lo que si llega un nuevo zoológico se les tiene que adaptar muy bien para que sobrevivan y comiencen a reproducirse y tengan un bienestar. Por ejemplo, un zoológico en España cuenta con tres ejemplares en Madrid, pero tiene sus limitantes a la hora de entrar en un zoológico. La primera es que necesitan muchos congéneres para sentirse adaptados y una cantidad de árboles. Tanto como el zoológico mencionado, como los de Australia y algunos otros en el planeta, les pueden proporcionar tales necesidades. Un animal bastante conocido que tiene una apariencia inconfundible, además de que es una muy buena madre, y que los marsupiales pueden explicar el cómo una especie cambió de ser ovíparos a ser vivíparos, presentando una gestación para salvaguardar el éxito de sus crías. Escondido en un fotograma hay una pregunta oculta, localízala y contéstala mandándome un tweet con el hashtag que se le incluye Y la pregunta del video anterior fue ¿Cuál es la razón por la que los cocodrilos lloran? y se encontraba en el minuto 4 Y fue respondida por Iván y Emery, muchas felicidades e invito a los demás a participar Espero el video haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por este medio haré los anuncios sus pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo te invito a que te suscribas, además de dejarte un enlace a mi otro canal, City Gamer, donde hago reseñas de videojuegos. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!